Muy buenos días aventureros y aventureras Estamos iniciando este quinto día de caminata Explorando, recorriendo la cordillera de Waiwash Hoy planeamos llegar hasta las aguas termales de Biconga Tenemos que cruzar un paso que se llama Portachuelo Y desde ahí ya es un descenso con dirección a los baños termales Hemos salido de Tupac Amaru a las 5 y media de la mañana en este momento son ya las 6 y 10 será más o menos el clima está nublado nubladísimo esperemos que dentro de unas horas salga nuestro amigo sol para que nos dé calorcito bueno ahora sí a continuar con esta aventura Debemos cruzar al otro lado pues toda esta cuenca de agua que baja de arriba de las lagunas divide el lugar. Hacia este lado está, se podría decir, la cordillera de Guayguas donde está el mirador de las tres lagunas. Y hacia acá está Biconga, hacia donde debemos ir. Así que vamos a cruzar entre estas piedras. Mira, más arriba está, más arriba está más fácil. Por aquí hay zonas entre las rocas donde es fácil cruzar, miren. Aquí es más sencillo. Uh, miren todo ese agua. La única forma de cruzar es a través de ese pequeño cañoncito entre la zona más estrecha de las rocas. Porque cuando habíamos venido en el cuarto día desde arriba no encontrábamos un lugar donde cruzar así que la única forma dijimos ya para dar la vuelta y dirigirnos a Biconga era a través de esas rocas ya saben amigos ahora sí a seguir caminando el camino para dirigirnos a Biconga es por la derecha amigos debemos bordear todo este gran cerro y subir un paso alto de 4700, 4800 metros sobre el nivel del mar. <ríe> Me faltó el aire. Una vez que subes el paso, bajas, ya todo es descenso hacia los baños termales de Biconga. Buenos días. Amigo, buenos días. ¿Cómo está? Tranquilo, amigo. ¿De dónde está caminando? ¿De Tupac? De Tupac, ajá. ¿Cómo van a salir? ¿Tempranito? Cinco y media. Ay, 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 Cinco ay. y media. ¿Pero qué tal vamos? Está bien, están caminando bien, ¿ah? ¿eh? Pero al menos... ¿A dónde te vas? ¿Guayas te quedas o pasas? Vamos a pasar, hoy pasamos. ¿A dónde te vas? A... Hasta, creo que hasta los baños. ¿A Biconga? Sí. ¿Están lejitos? Sí. De ahí, a ver, casi tres horas a Biconga. Tres horas. Pero por acá es el camino, ¿está bien? Sí, amigo. ¿Por dónde está viniendo este, el caballo? Por ahí todo. Ah, ya. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Demi William, yo vivo en Guayhuash. Hoy se va para Tupac. Sí, yo me voy a Tupac. Por ahí a ver si lo ve al señor Domingo, le pasa la voz. ¿Domingo está veniendo con tu carga? No, no, no él está abajo, nos hemos hospedado con él. Ah, en su casa. Su casa. Ya, ya, él es presidente de la comunidad. Hoy justo ah. vamos a tener este, reunión. Ya. Tiene reunión, así me dijo sí. el señor Fidencio también. Sí, sí, ya. Qué bien, amigo. Cuídese, bien. nos vemos. Bien. Igualmente. Hasta pronto. Sí. ¿Cuál es la hueva? Pregunta, no más yo vivo en Guayhuash. William. Es William. William, ¿no? ¡Asu! <risa> ¡Nos vemos! Frente a ustedes, el campamento Waiwash. Si es que tú sigues el sendero típico que todos caminan para explorar este hermoso lugar, vas a llegar a la zona de Waiwash. Siempre y cuando tú no quieras dirigirte a Tupac Amaru, ¿no? O quieras ir directo nada más a los baños termales de Biconga. Ese es el campamento Waiwash. Sinceramente no sé cuánto cobren acá la entrada, amigos. Nosotros por salir por rutas distintas eh, no nos estamos topando con las personas que cobran boletería. Discúlpenos, por favor. Discúlpenos. La necesidad nos hizo regresar abajo a por recursos de energía y de comida también. Pero si tienes 
todo lo suficiente y no necesitas energía eléctrica, vienes a quedarte acá, campamento Waiwai. Eso sí, te van a cobrar eh, por la entrada, ¿no? Cada comunidad te cobran un precio distinto, así que tienes que traer dinero en efectivo, amigos. Miren, hay varios grupos, hay uno, dos grupos, tres grupos creo que hay en total. Uf, a ver un montón de gente en los baños termales. Vamos a esperar a que se vayan, que comiencen su caminata. Nosotros en este momento vamos a desayunar. No hemos comido nada, hemos salido cinco y media de la mañana, así que a desayunar se ha dicho. En el pueblo de Tupac Amaru compramos yogur. Vamos a probar yogur natural, dice. <ríe> Pancito, granola, tenemos todo aquí para alimentarnos. Qué rico. ¿Sí? ¿Cuánto costó? Dos soles cincuenta. Dos soles, creo que Ah, sí está bueno. Purito. Puro, está toda la esencia. <risa> está toda la esencia de la fruta. Mm. Oh, un descansito, amigos, un descansito. Oh. Ya estamos continuando la caminata hacia el paso por Tachuelo. 4750 metros sobre el nivel del mar. Mal sobre el nivel del mar. El frío te hace hablar mal, amigos. Bueno, miren, hay varios turistas, caminantes, exploradores que vienen a conocer también este lugar. Oh, yo creo que los vamos a alcanzar y los vamos a dejar. Lento. ¿Qué hacemos? Vamos lento, a su paso. ¿Usted de dónde viene? De los termales. Ah, ya, de ahí nada más cerca. Ha ido también con turistas. ¿eh? No, estoy llevando queso. Allá, queso. Ah, quesito. Ah. ¿Te hemos visto, creo que abajo? Ya, en el horno. ¿no? Amigos, yo lo conocí a Michael. Bueno, no me acordaba, no te pregunté el nombre, ¿no? Pero lo conocí abajo en Tupac Amaru, haciendo pancito, ¿no? Él saca el pancito, amigos del horno. Lo máximo, Michael. Lo he conocido por la voz un poco. Sí, sí. Vas avanzando entonces, nosotros ya sí, proseguimos. Gracias, <ríe> Que pasen. ¿Hasta dónde van ahora? Nos vamos hasta los termales también vamos, hasta Biconga. De ahí pasa un perrón. Pues De ahí ya pasamos hasta todo, hasta Llamac. Ahí está. Buenos días, buen día, ¿cómo está? <ríe> bueno, entonces vamos a proseguir. Bueno, un gusto, Michael. Ya. Cuídate mucho, le das saludos ya. ahí a. A tu tío, da saludos. Ya, ya. Vamos avanzando entonces. Haber descansado un día en el pueblo de Tupac Amaru nos ayudó a recuperar energías para continuar con esta gran caminata. En este quinto día recorriendo la cordillera de Waiwash comenzamos la caminata desde el pueblo ya mencionado hasta dar con el camino general que viene del campamento Waiwash. Una vez allí ascenderemos hasta el paso por Tachuelo y luego descenderemos a nuestro destino final del día, las aguas termales de Biconga. Sinceramente, de todos los pasos, es el, el más sencillo, el más fácil, ¿no? El más sencillo, el más fácil, que no, que no cansa nada, es una subida suave. Hasta el momento los pasos que más nos han hecho sufrir han sido Gachapunta y el paso Siula, los únicos. Bueno, de acá ya se puede observar la laguna... Biconga. Creo que vamos a almorzar 
cerca a la laguna Biconga. Sí, <ríe> ya tengo hambre. Vamos a comer ahorita una galletita. Bueno, nos vemos más adelante. Frente a sus pantallas, Laguna Biconga. Tranquila. Amigos, y estamos preparando los sagrados alimentos en este quinto día de caminata. Bueno, en realidad deberían ser seis días, pero un día estábamos en Tupacamaro. Y en Tupacamaro, amigos, conocimos a la familia Soto Guerra que nos han recibido muy bien y nos han alimentado demasiado bien <risa> nos han regalado quesito no quesito, quesito y miren cancha amigos un montón de cancha y acá <risa> estamos come y come come y come muy rico muy rica la cancha y el queso también buenazo habíamos hecho un video amigos en el video anterior preparando queso en Tupacamar ya saben si es que ustedes se les acaba la energía de sus baterías o quieran descansar un día pueden bajar a Tupacamar, un pueblito muy bonito, todo el trayecto es paisajes hermosos. Se quedan ahí, preguntan por la familia Soto Guerra, ahí les pueden dar comidita, hospedaje, panadería también hay ahí, venden pan. Estamos cocinando en este momento ya para, para tener energía y proseguir con la caminata. Bueno, vamos a preparar. Yo creo que la típica comida de todo mochilero, aventurero, porque acá no te puedes dar lujos de estar sazonando, condimentando. Acá más comemos fideo y un atu. Eso sí, una vez que cocinan, por favor, dejen todo el lugar completamente limpio. Llévense todos sus residuos de basura. A la mochila todo. Si vino en tu mochila, puede irse nuevamente. Y miren dónde estamos almorzando el día de hoy. La Laguna Biconga. Hermoso, miren esa playa. <ríe> Lindo, preciosa laguna. De acá sigue todavía por arriba, miren. Sigue por ahí el camino con dirección al campamento Biconga. O también, mejor dicho, con dirección a los baños termales. Ahí está el almuerzo de hoy. El almuerzo de Jordi Aventurero. Ve rico, riquísimo. A comer, a comer, a comer, a comer. Ya comimos y descansamos. Ahora sí, a continuar nuestra aventura. Y llegamos a los baños termales de Biconga. ¡Wow! Es muy bonito el paisaje, pero hay mucha gente, amigos. Mucha, mucha gente bañándose. Es un poco peligroso debido al contagio de la actualidad, ya saben, de esta enfermedad. Mm. Acamparemos y podríamos bañarnos en la madrugada o más tarde. De noche tal vez, pero es probable que también haya algunos que quieran bañarse de noche. Se ha vuelto muy popular este lugar amigos, <ríe> muy popular. Y ya armamos la carpa, estamos acá en los baños termales de Biconga, pero en realidad se llaman baños termales de Guñoc. Así es el nombre. <risa> Vamos a ingresar amigos más tarde. Nos han dicho acá en boletería que van a salir todos. El mismo frío les hace salir a la gente. Y más de noche puedes ingresar también a las pozas o también de madrugada. Ya depende de ustedes. Pagas un precio por boleto o por cada persona 20 soles para el ingreso al camping. E incluye las piscinas. Ya te puedes bañar en cualquier momento. En la noche... En la madrugada, depende de ti, amigos. Bueno, eso es todo. Ya saben, los baños termales de Guñoc. Así se llama. Vamos a comer, amigos. Queso. Quesito de Tupacamaro. 
bosquecito hecho por la señora Elizabeth Guerra, de la familia Soto Guerra. Muchísimas gracias. Lo estamos disfrutando en este momento con nuestra canchita y una gaseosa. Miren el queso que nos han regalado, amigos. <risa> es un quesazo. Ah, oh, qué rico queso, sinceramente, qué rico queso. Lo dice Jordi Aventurero que ha probado un montón de quesos. Esto es bien rico. Bien rico. ¿Está caliente? Sí. ¿O será de, de la caminata que se siente caliente? Eh. Al inicio, antes de planear todo este viaje por la cordillera de Waiwash, nuestra meta final de aquel entonces fue llegar solo hasta este lugar, ya que nos aventurábamos a una ruta poco conocida y además no sabíamos cómo iba a responder nuestro estado físico ante las duras caminatas con más de 20 kilos en la mochila. Pero cuando llegamos a este sitio supimos que podíamos seguir adelante para dar una vuelta completa a esta maravillosa cordillera. Aunque eso sí, a partir de aquí la ruta sería aún más desconocida, debido a que muy pocos son los que se animan a realizar la caminata completa. Así que prepárate que ahora comienzan las verdaderas aventuras. Bueno amigos, estamos en los baños termales Guñoj de la comunidad de Uramasa a 4.335 metros sobre el nivel del mar. Aquí sí que hace frío, en este momento está haciendo un viento heladísimo, helado, helado, helado. Pero aquí están los baños termales para que te puedas dar un chapuzón y abrigar el cuerpito. Qué chévere, qué chévere, vamos a ingresar entonces. Aquí estamos, se pueden observar una, dos, tres piscinas de hidroterapia dice la de acá amigos ya la habíamos probado ayer por la noche pero no pudimos grabar el audio ya que algunos amigos que se estaban bañando acá estaban con su música a full así que nos iba a saltar el copyright frente a las piscinas también van a encontrar una tiendita donde te venden gaseosas galletas papel higiénico cerveza de todo para que puedas disfrutar con tus familiares amigos o aquellas personas que has compartido días de trekking por esta montaña recorriendo este hermoso lugar de la cordillera de Guaymas. Allá están los vestidores. Uy, un lugar precioso, sinceramente. Un lugar precioso. Después de una gran caminata recorriendo la cordillera de Guaymas, se agradece muchísimo esta obra de arte. Muchísimas gracias. Vamos a ingresar. Está recontra caliente, eso sí. Oh, está bien caliente. Por acá debe salir seguro el... Oh. <risas> uh. Ay, ay, ay. Hoy vendría a ser nuestro sexto día de caminata. Vamos a estar acá un momento en los baños termales de Cuñoc, aquí en Viconga, Cajatambo, Lima. Y dentro de una hora vamos a iniciar ya la caminata rumbo al paso Puyoc. Y de ahí ya vamos a salir hacia el mirador San Antonio. ¡Ah, qué genial! Si piensas visitar Whitewash, no te olvides de incluir en tu ruta estos hermosos baños termales. Sinceramente es un lugar espectacular, aquí la felicidad nace como el agua caliente entre las rocas. Mejor dicho, es el lugar perfecto para descansar después de una gran caminata. <risa> 